Hoy voy a hablaros de eh, cómo conseguir tocar leaks largos o leaks avanzados. Primero, antes de, antes de comenzar, quiero, quiero deciros cómo no hacer las cosas y después vamos a pasar a cómo sí hacerlas. ¿no? Recuerdo que eh, tengo muchos estudiantes que ven en, en, o en magazines o en internet eh, leaks de mm, guitarristas como Paul Gilbert, por ejemplo, diseccionados. Y es un leak que va como desde aquí hasta aquí arriba y tiene 300 posiciones. Lo que hacen típicamente es que ven este leak, lo practican entero muy despacito, muy despacito, y cuando llevan seis meses practicándolo, o lo dejan o pierden interés, o piensan que tal vez es que no sirven para tocar la guitarra y este tipo de cuestiones. Yo creo que esto es un error. Yo no recomiendo a nadie que haga esto. Todos los leaks que quieras tocar, si son leaks sobre todo de estos rápidos, ¿no? son la combinación de leaks muy pequeñitos entrelazados. Es decir, que antes de aprender uno, uno muy largo, quieres aprender uno que sea súper sencillo y expandirlo. Os voy a dar un ejemplo. Voy a enseñaros lo que hice yo y tal vez esto puede servir un poco de guía. Este es un leak que le he copiado o le copié hace mucho tiempo a Ingrid Mamstein. Y lo voy a tocar súper despacio. No lo voy a diseccionar, no os voy a explicar cómo he tocado este leak, porque el fin de este vídeo no es este leak en particular, sino el hecho de que aprendáis a tocar los vuestros y a construir los vuestros, y a tocar leaks un poco más complejos. Dicho esto, os voy a explicar por qué yo lo elegí y por qué, eh, qué filosofía habéis de tener cuando elijáis los vuestros propios. Eh, me gustaba cómo sonaba, y cuando intenté tocarlo vi que, es que eh, la forma en que se tocaba se sentía muy natural en mis dedos. ¿no? Entonces este me funcionó muy bien. Y dije, bueno, pues ahora que, ahora que ya sé tocarlo en una cuerda, vamos a expandirlo un poco más. ¿Qué puedo hacer después de esto? Ah, pues mira, siguiendo la misma mecánica, una vez que tienes la memoria muscular construida, ¿vale? Lo puedes expandir un poco en la misma cuerda, no haciendo alguna variación. Pero supongo que lo que queréis es moveros a través del mástil. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, busca la escala en la que pertenece o busca una escala en la que pueda funcionar y utiliza dos cuerdas. Cuando esto resulte muy fácil, continúa el patrón. Vale, parece que he tocado mucho allá, pero he tocado todo el rato lo mismo en realidad. Simplemente he bajado octavas. Voy, voy a enseñaroslo otra vez. Fijaos que no he cambiado ni siquiera la digitación. He tocado lo mismo a través de las tres escalas. Y lo he tocado así porque era fácil y porque sonaba bien. O sea, no he intentado re reinventar la rueda y vosotros tampoco deberíais. Debéis Siempre vais a encontrar cosas difíciles. No hace falta hacer difícil lo fácil o lo que podría ser un poco más fácil. ¿no? Y aquí va otra vez. Ingrid Mamstein puro, ¿no? Y esa es la idea. Una vez que tienes esto y que ya te resulta súper fácil tocarlo en estas octavas, bueno, intenta experimentar con otras formas de la escala. Vale, tal vez la ejecución no ha sido la más limpia, pero entendéis la idea, ¿no? Otro ejemplo, os voy a dar otro ejemplo con, eh, con uno que yo utilizo mucho. Está basado en uno que le escuché a Greg, Greg Hope. Parece que he hecho muchas cosas también y supongo que las he hecho, pero son el resultado de trocitos muy pequeños que he encadenado después de haber practicado la cosa más simple mucho tiempo. Y esto todo está basado en esto. Ese es el leak entero. Intento mutearlas de abajo. Y entonces esto ahora, ¿qué, ¿qué estoy pensando acá? Estoy pensando en pentatónica. 
Y simplemente estoy buscando sitios en la, en la escala pentatónica, estoy usando esta forma en los que este lick en particular encaja y estoy tocándolo allá. Todos podéis tocar esto que acabo de tocar yo y muchísimo más. Todo lo que tenéis que hacer es utilizar bien vuestro tiempo, no intentar hacer todo el primer día y aseguraros, eso sí, de que cada día que hacéis algo o practiquéis algo, esa pequeña cosita que habéis hecho es segura. Es decir, si hoy solo consigues tocar esto, volviendo a uno de mis ejemplos, pero te suena a tiempo, te suena bien con el metrónomo, el sonido es correcto, te puedo garantizar que mañana lo vas a poder hacer un poquito más rápido. Y es algo que ya puedes utilizar. Yo puedo utilizar esto. Ya suena como solo, no tiene que sonar increíblemente rápido el primer día. Así que paso a paso, y empezando por cosas muy, muy sencillas, y una vez que las digieres, le das, un pasito, le das, le das una vueltecita de tuerca. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Como siempre os digo, si os ha gustado y me deis un like, entenderé que este es el tipo de vídeo que queréis ver, y además del, del estilo. Eh, estáis todos invitados a suscribiros al canal, y si, hace, si así lo decidís hacer, dadle a la campanita porque si no nos enviará las notificaciones de que saco nuevos vídeos y nos veremos en el próximo.